Finish product natin is a chai ko na. Mm -hmm. Perfect. Gusto ko kasi crunchy siya sa paligid. Tapos sa loob. Chewy. Masarap. Hi friends! I'm Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, gagawa po ako ng gluten-free bread. Ito po ay coarse texture bread. Hmm, na-imagine ko pa lang. Sarap na. <laughs> na wala po siyang milk at wala din siyang egg. Sobrang simple lang po ng bread. Pero ito po ay nutritious and delicious. Ito po yung mga kasangkapan na kakailanganin natin. Kailangan natin ito mismo. Tapos, mixer. Kailangan din ng gunting. At syempre, yung lulutuan. Ano ba ang mga ingredients ng ating gluten-free bread? Gagamit po tayo ng gluten-free flour. Yung nakalagay po dito, yung fiber po ng flour na gagamitin natin ay 60%. Ayan. At ito po ay may oats. Ayan, nakalagay gluten-free. Kagamit din po tayo ng yeast. Talagyan din po natin ng psyllium fiber. Talagyan po natin to ng pumpkin seeds. Ito po ay rich in magnesium and iron. Lalagyan din po natin ito ng sunflower seeds na rich in vitamin E and folic acid. Nalagyan din natin ito ng dried plums. Ayan. Tingnan natin kung ano, magkano yung fiber. Ayan, yung plums po ay may rich in protein. At saka meron din siyang fiber. Ayan. So, makikita mo dyan. Gagamit din tayo ng konting brown sugar. At konting olive oil. Para sa liquid ingredient naman natin, gagamit po tayo ng 400 ml ng lukewarm water. 37 degrees centigrade lang po yung ano, water. Hindi po boiling water, kundi 37 degrees centigrade lang. Mag-start na po tayo. Maglalagay po tayo ng 400 ml na water, lukewarm water, dito. So, measuring cup natin. Yan po. Lagay po natin sa maliit na bowl. Yan. Tapos, gugupitin po natin yung yeast. I-add po natin to sa lukewarm water. Siyempre po, hahaluin natin to. Dapat po walang coarse na texture. Yan, okay na siya. At ito stay po natin to for 5 minutes. Natapos na po ang ating 5 minutes. Ang next po natin gagawin, ay lalagyan po ito natin ng psyllium fiber. Lagyan po natin ng 15, ito po, 15 ml. Yan, nakasulat. Yan, approximately. A 
I-mix na naman po natin to. Make sure po natin na as in homogeneous mixture po siya. Homogeneous mixture na kailangan po natin ipa-stay uli ng 5 minutes para maging medyo malapot po siya. Habang nag-wait po tayo ng 5 minutes, you're ready na po natin yung dry ingredients natin at ibang kasangkapan. Yung flour po natin ay 414 grams. Lalagay po natin ang flour dito. Hindi po ba nakalagay dito na ano siya? Uh, hindi siya ordinary flour. Kung kaya meron na pong, kung makikita mo, meron na talaga siyang ano, iba pang ingredients dyan. Pero pwede po ordinary gluten-free flour yung, lang yung gagamitin. E ready na din po natin yung mixer. Ayan, tapos na ang 5 minutes. Imimix po natin uli yung liquid ingredient natin. Ayan, kung tingnan nyo po, medyo malapot na po siya. Sandali lang, eh, ano ko. Ayan, Diba? Malapot na po siya. Dahil po sa psyllium na nilagay natin. Lagyan din po natin ng kunting sugar. Kasi lalagyan po natin siya ng dried plums. Kung kaya medyo matamis na siya, diba ba? Kasi ang mga Pinoy mahilig sa matamis. Ayan. Pero pwede pong huwag lagyan ng sugar o huwag lagyan ng dried fruit. Depende po yan sa inyo kung ano po yung gusto nyong ilagay na ingredients. Ayan, okay na po siya. I-add po natin to dito sa dry ingredients natin. Second time ko po, ko po palang pag-bake. Second time palang. Since birth. <laughs> Second time palang po to. Okay naman po yung nangyari sa first time, kaya gumawa ulit. Pang second time. Next po natin gagawin ay imi-mix na po natin.
I-measure po natin na ano po talaga. <laughs> Nahalo lahat ng ingredients natin. Kasi minsan merong hindi nasasali. Bagito lang po ako sa pagluluto kung kaya ganito. <laughs> Yung kitchen po, ginagawa ko siyang experimental lab. Experimental laboratory. Next po natin gagawin niya, add na po natin yung mga coarse ingredients natin. Ikaw lang po yung magbahala kung gaano kadami yung ilalagay mo. Yung iba po, gusto nila hindi kasali sa bread, ilalagay lang siya sa ibabaw. O gusto ko naman yung ano talaga, pagkatat ko, merong sunflower seeds at saka ano, pumpkin seeds. Pinapakita ko po to na hindi lang mga expert dapat yung magluto sa kusina. <laughs> yung lulutuan po natin, linagyan ko po ng olive oil sa gilid. Yung olive oil po ay garlic flavored. Kung kaya, ano, lasang garlic tong bread ko. <laughs> Ang next po natin gagawin na itong pinaghalo-halo na nating ano hindi pa luto na bread ay ilalagay natin dito sa lutuan. Ayun. Ilalagay natin dito. Uulitin ko po. Hindi po ako expert gumawa ng bread. Second time ko pa lang. Since birth. <laughs> Pero ayan, gumagawa ako ng bread. As yun, share ko sa inyo. Diba? Ayan po. Pastay po natin to ng 1 hour. Kakaberan lang po natin ng cloth. Stay po siya ng 1 hour pa rin po tayo dito sa pinarest natin na bread before natin lutuin. Hindi pa po siya nag 1 hour. At habang pinaparest po ninyo to, make sure po na na preheat niyo po yung oven niyo. Kung ilang degrees na kailangan lutuin, ma-preheat niyo po ito. Sa case po nito, 220 degrees centigrade dapat lutuin kung kaya i-preheat po natin to ng 30 to 45 minutes before natin to isa lang. Okay? Inuulit ko po, hindi po ako pro sa pagluluto ng bread. Second time ko lang po talaga to na magluto. Wala po akong background 
na nag-learn paano magluto. Nanood lang po ako sa mga videos. Ganyan. Tapos nag-try. Ayan. Try ako. Second time ko itong mag-try magluto ng bread. Huwag po tayong matakot mag-try. Magluto ng kung ano-ano, friends. Ako po ginagawa ko sa... Dito sa case ko po, ginagawa ko siyang experimental laboratory ang kitchen. Ayan. Yung mga ulam ko po, uh, walang pangalan. Hindi ko ako nagpa-follow ng recipe. Depende po yun sa panglasa ko. Anong gusto kong panglasa yung kakainin ko for today or for tomorrow. Ganon. Kung ano yung feel kong kainin. Yun. Ano kong spices. Puno siya. <laughs> Dalawang ano. Para kung ano yung feel kong flavor. Yun yung ginagawa ko. Huwag po kayong matakot mag-experiment at mag gumawa ng bago sa iyo. Gaya ko, bago lang sa akin ang pagluluto ng bread. Pero, tinay ko. Kikita niyo po, nag-preheat po ako ng 220 degrees centigrade before po ispasok yung bread. Yung bread po natin, pinarest natin dito lang malapit sa window na naka-open. Winter po dito ngayon, kung kaya uh, refrigerated temperature po ang meron dito sa place ko. Kung kaya hindi po tayo mag-expect na tumubos siyang talaga. Pwede nga po natin to pa-stay for overnight at lutuin pagkakinabukasan. Yan po. Kasi refrigerated temperature po kasi. Ayan! One hour na. Kung kaya, ipapasok na po natin to sa lutuan. Nasa lutuan na po yung bread. Ibibake po natin to for 40 to 45 minutes. So, mag-wait na lang po tayo ng ilang minutes. After that, ipastay po natin muna dito sa counter para lumamig naman to before po natin i-slice. 45 minutes na po kung kaya i-off na po natin. Ipot natin to sa lotoan kasi 45 minutes na. Ayan. Parang gusto ko pong, ano, lutuin yung kabilang side kahit ilang minutes lang. Naka-off na po siya, pero mainit pa naman. Para crispy din yung sa kabilang side. Tanggalin po natin siya sa, ano, Kita niyo po. Pinastay po natin na nakabaliktad sa loob pero naka-off na po yung ano, oven. Kunin na po natin yung bread. Approximately 5 minutes po natin pinastay. Diba? Tingnan niyo po kung gaano kaganda. Ito po ay dried fruit. Yung ano, dark Diba ang ganda? Ako gusto-gusto ko po yung crispy yung sa labas. Kaya swak na swak po sa akin. Ayan na po yung bread. Ipastay po muna natin dito sa counter for 5 minutes, 5 to 10 minutes para lumamig siya kasi mainit po. Nasa cooking process pa po kasi siya habang lumalamig. Kaya ipastay po muna natin hanggang lumamig ito before natin slice at tikman. Ayan po, medyo malamig na yung bread natin. May init pa siya, pero medyo malamig na. So, slice na po natin. Diba? Ang sarap. Crispy. Outside. Tapos dito, chubby. Ayan, kakain po tayo ng isang slice. Hindi pa nasali yung, ano, Kainin ko nga. Mm -hmm. Ayan po. 
ba? Ang ganda. Meron po kong makirail dito. Try po natin kainin with makirail. Di ba ang ganda niya? Finish product natin, ito try ko na. Mm -hmm. Perfect. Gusto ko kasi crunchy siya sa paligid. Tapos sa loob. Chewy. Masarap. hindi pa nakagawa siya ng bread, challenge ko po kayong gumawa din ng own bread niyo Na yung ingredients at panglasa na ayon sa kung ano yung gusto niyo yung mangyari. Fulfilling po yung feeling. <laughs> Yun, pag kinakain niyo na yung own luto niyo. Gawa na po! Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.